臣妾恭迎皇上回宫。都起来吧。谢皇上。皇后，你今天心情不错。皇上，臣妾今日去了东宫，给弘历赏赐了十二名舞伎、九名乐师、四名歌妓。为何要这么做？这些啊，本来东宫就应该有的。皇上忙着呢，那臣妾是在为皇上着想。你臣妾记得，皇阿玛在世的时候曾经说过，礼不可废。现在朕是皇上，你以后多想想朕说过的话。臣妾请皇上恕罪。又有什么事情啊？臣妾自作主张，为醉方楼的那个黄玉娘赎身。你，你，你到底想干什么？臣妾不想干什么，臣妾把她赐给弘历了。请皇上恕罪，皇上。皇阿玛说过，礼不可废。皇后做的对，该赏就要赏。来人，传膳。是。皇上，你已经好久没有亲臣妾了。今天晚上，全都给你补上玉娘，玉娘，太子殿下，他，玉娘，我喜欢你。玉娘知道你喜欢我。你不知道，我说的喜欢，不是喜欢。那，你说的是什么？你很喜欢，那还不就是喜欢吗？玉娘，还记得我在醉信阁对你说过的话吗？今生今世，生死相守。嗯、太子殿下，玉娘是太子殿下的情师，这一生，自然是要跟随太子殿下。不是跟随。是相守。既然皇额娘把你赏给我，我想奏请皇额娘，为我们指婚。你说什么？我要你做我的女人，本宫愿册福敬你。你，你要娶我？对。玉娘，你怎么了？太子殿下，玉娘，玉娘只是一时激动，不知该怎么办才好，望太子殿下恕罪。来来来，你手没烫着吧？玉娘，答应我好吗？今生今世，生死相守。玉娘，我已经把你刻在我心里了，你就好好的待在这里，不要乱撞乱跳，好吗？不然我会心痛的。在我身边，我会让你永远快乐，我会让你流泪，好吗？玉娘，你怎么
就先回去休息了。哎，玉娘，你还没回答我呢。明日，明日好吗？哎。召你进宫，封你为妃。玉娘，今生今世，生死相守，我已经把你刻在心里了。怎么办？我到底该怎么做？红丽是仇人之子。我承受不起你的厚爱，也无法在东宫再待下去了。否则，我会发疯。太子殿下，太子殿下，何启刚，有什么事儿吗？啊，那个黄玉娘，她走了。黄玉娘走了？她去哪儿了？我不知道。呃，这个是他给您的信。太子殿下，我承受不起你的厚爱，也无法在东宫再待下去了。否则，我会发疯。我只能不辞而别，古佛青灯，了此残生，永别了我的亲人。太子殿下，太子殿下，哎，这封信怎么会在你手里？他什么时候给你的？我不知道啊，我也不知道这信里的内容。我问这信怎么到你手里的？哦，是这样的，昨天呢，看见玉娘嘴唇娇艳，不知道她用的是什么唇质，就想了，讨一点来尝尝。一大早就去她房间，结果看到这封信，上面写着“太子殿下亲启”，就给您拿来了。好了好了好了，你退下吧。捉奸在床，挽回夫君，是诸事我也愿意。哎，我听说那黄姨娘走了，去哪儿了？好像是皇后娘娘带她进宫了，狐狸精进宫了，太好了，太好了！什么好啊？让她去勾引皇上，别再勾引我夫君。那你说，姑爷还会不会再来醉风楼啊？嗯，你说呢？来了才好，他要是赶上哪个狐狸精的床，老娘就把屎盆扣到头上。妙音寺，古人说，先有妙音寺，再有通州城。阿弥陀佛，来者可是净缘施主？正是净缘，请跟我来吧。见过净空大师，如此装扮，净缘可是还俗了。一言难尽，玉娘，嗯，你先去上香吧。是师傅。施主，这边请。请。
，佛祖保佑，保佑我早日找到我弟弟邦国，别让我爹娘担心。净元施主上京，定有要事。大师说的没错，我这个爱徒，余娘的弟弟，新婚当日竟然离家出走。我又经不住他苦苦哀求，所以只能来打扰大师了。咱们这样找也找不到啊！我看，不如干脆出动东宫卫队，全程撒网。皇阿玛本来就看我不顺眼，你这么做不是给我帮倒忙吗？那您说，咱这么找也不是个事儿啊！哎，对了，最近有没有发现有人在暗中监视我？没有啊。那就好，说明本宫现在的位置还是安全的。殿下，殿下，殿下，有好消息。什么好消息？通州妙音寺。传来消息说，前两天有一个貌美的女子进京，会武功，琴弹得好，很有可能就是黄姨娘。来，即刻赶往通州。说话好生奇怪呀、啊！你说话好生奇怪啊？怎么这样说话了？怎么了？发烧了？哎，姑娘，男女授受,受不亲，请自重。不要敬酒不吃吃罚酒哦。哈，这才是烧香遇到鬼了。你才是鬼呢！
好俊的身手啊！你叫什么名字啊？现在你应该知道，我不是你要找的陈邦国了吧？我弟弟没那么好的身手，认错了，对不起，对不起啊！哎、嗯，你还没告诉我你叫什么名字呢？啊！竹子，怎么样？找到了吗？后院没有。殿下，前院好像也没有。你不是说黄姨娘她在这儿吗？姨娘，师傅，竹、啊、子，陈邦国跑了，跑了？你不是说这儿看守很严密吗？召回该死。昨晚那几个侍卫多喝了几杯，坏了主子大事。你。哎，你笑什么？我又没说什么。哼。这样，这样，这样。吴永春，嗯，公子爷，你可回来了你！你、哎哎哎，哎，这些天你是怎么过来的？公子爷，您不在的时候，哥苦了小子了。哦，哦苦了你了？我看你是油水吃多了吧？公子爷，小的哪有银子？啊？这些吃喝都记在会馆账上，掌柜的说了，你要是再不回来，就把我卖了抵债了。嗯，就你这吃货，谁买了你，谁破财。公子爷，您是天下第一大好人。哎，公子爷，只有您是英雄气概，菩萨心肠。公子爷，小的这辈子就跟定赢了。哎，赖上本公子了是吧？徐徐，赶紧收拾东西，准备走了。好嘞，公子爷。哎、等等。哦。哎，那个花妖妖呢？哎，你不说我差点给忘了。你说少夫人呢？哎、住嘴！她、呃、不是你的少夫人啊？她明明就是生我的少夫人吗？你们拜过堂，成过亲啊，这是老人定了。公子，你可不能顶撞老爷啊！哎，混账！我不能顶撞老爷，你就敢顶撞我啊？你我，哎，我，你就说吧，他在哪儿？去醉方楼了。醉方楼是什么地方啊？醉醉方楼，你都不知道什么地方？哎哎哎哎哎！怎么回事啊？这是来碗茶。哎，喝茶，就这地方。啊！他怎么来这儿找我呀？公子爷，这地儿好玩吗？混账！我怎么知道这好不好玩？我又没来过。我和少夫人亲眼看见您进去的，还带一跟班哪儿找的跟班儿？京京城找的吧？哦，我知道了。你们看到的那个是嫖客，不是我。我我和少夫人亲眼看到您进去的。京城里头有个和我长得一模一样的家伙，啊！爷，好玩好玩，哎呀，别逗了，公子爷，这么烂的借口，你也想得出来啊？哎呀，不跟你说了，反正不是我，那个跟我长得一模一样的家伙，还跟我结拜成兄弟了呢。以后你看到他就知道了。哎，保密啊，不许告诉花妖妖，保密，一定保密。哎，怎么没看见他？哟，爷，您来了！哎呦，有日子没瞧见您了。这谁呀、啊？妈妈，妈妈，谁的妈妈？就是老鸨子。哦，大姐，有礼了。哎呦，公子爷。
，几天不见，你这小嘴儿啊，像抹了蜜似的。我还以为这玉娘走了，您就不来了呢。姑娘们，贵客到了，都出来见客了。来了来了来了，陈邦国，你个王八蛋！姑爷，您来啦！花幺幺，哎，你在这儿干嘛呀？你说在这儿干嘛？还不是为了你，你自己看，自己来。你怎么在这儿刷马桶呀？你这是闹什么笑话啊你？你这个色狼，上次被你逃跑了，这次又被我抓住了吧？说吧，这次又看上谁了？你胡说什么呀？本公子从来就没来过这儿。嘿，你的脸皮怎么就比程翔还厚啊？不是你，那上次在醉性阁找黄姨娘的是谁？叫跟班拦住我的又是谁？反正跟你说不清楚，那个人不是我。你这个无耻之徒！好了好了好了，就算是个误会。误会？亏你好意思说。妈妈，你说你见过这个男人没有？他来过醉芳楼没有？当然来过，老客呀、啊。听到了吧？哎，老飞婆，你怎么睁着眼睛说瞎话呀？我什么时候来过？哎呀。妈妈，这是我们家公子爷来接我们少夫人的，有钱，你要多少？哎呦，你看我真是瞎了眼了，刚才没瞧清楚，现在瞧清楚了。你呀、啊，没来过，从来没来过。怎么样，听见没有？你个死肥婆，别睁着眼睛说瞎话。他明明来过醉芳楼的。哎呀，还真是你相公啊！嗯，那还较什么劲儿啊？赶紧回去吧。啊，哎呦，公子啊。你们家这少夫人，前些日子在我这儿砸坏了好多家具，哎呦，还打伤了好几个姐妹，老身实在没办法，才让她做工抵债。那那，公子您多包涵啊！好了好了好了，你看看这够不够？哎呦，够了够了！哎呀，公子走好啊，少夫人走好啊！哼，你们几个给我摸着你们的良心说，到底有没有见过这个男人？我见过，你在哪里见过？我在梦里见过，<笑>我让你们说瞎话，你打开，哎，你干什么？走了走了，快走快走，来来来，哎呀，行了，你自己别闹了，回去吧，好了，好好过日子吧，哎行，哎行。好你个红脸，不是诚心叫你皇叔辛苦扭伤吗？是四叔，又怎么了啊？我每次看见你啊，都是苦瓜脸。黄姨娘走了啊？你是说，皇嫂买下黄姨娘送给你，那个黄姨娘就陪了你一个晚上，第二天就溜走了。<笑>红丽啊，红丽，跑了就跑了吧。堂堂太子爷，还怕没有绝色女子作伴吗？不是的，十四叔，你不知道，前天晚上他给我敬茶，嗯，当时我就不想喝，可到了我要喝的时候，他把茶碗打碎了。第二天他走了之后，我就觉得奇怪，就拿了打碎的茶碗去验，发现里面有剧毒。嗯真的有这种事？嗯，让魏叔好好想想。红玲，我看这个女子呢，肯定是受人指使的，要对你下手，她也下手了，可事到临头，她又后悔了。是，可是你说她为什么突然又后悔了呢？也许他真的是后悔了，也许是舍不得吧。总之，这个汉人女子是看上你了，所以进退两难，只好溜之大吉。哎，十四叔，嗯，你说，会是什么人指使他对我下手呢？那你觉得呢？我不知道。啊。哼，我看，你不是不知道，只是你不敢去想而已。这样吧，你就直接去问你黄额娘。人是她送来的，你应该去问她。我可不敢问。那问你黄阿玛吧。那我就更不敢问了。哎呀，这该问的你不敢问，啊
，就只会在皇叔身边唠唠叨叨的，让皇叔耳根不清净啊！谁让十四叔在我心里最亲呢？<笑>嗯，好了好了，实话实说，你最怀疑是谁？皇兄，可你是他钦定的太子，他为什么要这样做？我也觉得纳闷，他根本就说不通啊。俗话说，虎毒尚且不食子。说的没错，虎毒不食子。但你有没有想过，要是食的不是子呢？哎，十四叔，我怎么可能不是皇阿玛的儿子呢？你这个笑话一点都不好笑。好了好了，不说这些了，多说无益。所以你想找黄玉娘出来，想当面搞清楚谁是幕后主使。嗯，要是你能搞清楚谁是幕后主使，可这个人是你最不希望的那个人，你怎么做？要是没有勇气，我劝你还是不要揭开真相吧。拜见太子殿下，拜见王爷。嗯，姑娘，什么事？啊，红丽啊，我看你该回去了。你在这里待久了。要是给你皇阿玛知道，他该要起疑心了。那红绿告辞了。嗯。人呢？绑起来了，关在柴房里了。看来红绿这小子，还真找女人惦记。你们放开我！干什么呀？放开我！怎么回事啊，王爷？这女子啊，偷偷的跟踪太子爷，在马道上就被属下的暗哨给发现了。刚才又想翻王府的院墙，被兄弟们抓住了。你是什么人？我叫余娘，我爹是陈阁老。辞官回乡的那个陈阁老。没错，还不给我松绑呀？放开他吧。云娘姑娘，你怎么会来到锦陵的？我跟着一个公子过来的，我要找我弟弟。公子？你是说太子弘历吧？太子？他是太子？你既然不知道他是太子，那为什么还要跟踪他呢？我都说了我要找我弟弟，他知道我弟弟的下落呀。哎呀，没时间跟你们废话了，我要去找人呢。大胆！十四王爷面前，竟敢无礼！十四王爷，姑娘，你有所不知，你爹当年跟我同殿为臣，交情也不浅，怎么说也应该招待一番。姑娘，带姑娘到上房用茶吧。是，请。屋里说，陈本国，你还要耍赖是不是啊？本公子耍什么赖啊？我没有去过醉芳楼，哎，那醉芳楼的老鸨和妓女都说了，他们从来都没有见过我。老鸨收了你的银子，当然帮着你说话。就算你天天泡在醉芳楼，他也不会说见过你。我就觉得奇怪，啊！你口口声声说是我媳妇儿，为什么老往本公子身上泼脏水啊？泼脏水？我恨不得把醉芳楼的屎盆都往你头上扣啊！你看看你这样子，你再想想你在醉芳楼的德行，哎，你是哪一点像我陈府的少夫人、啊？你，哼！陈邦国，我老实告诉你，姑奶奶我一点都不稀罕。
，我现在就写休书，把你给休了。华瑶瑶，我忍你很久了，你这个不知天高地厚的女人，要写休书也是本公子写，要休也是本公子休了你，轮不到你嚣张。有本事你就写，我写就写，你写，我写。哎呀！我现在就写，拿去。花瑶瑶，你怎么了？你你没生病吧？啊！妾身等这一天，等得好辛苦呀、啊。你你别吓我！你怎么突然去转性了？啊！那你想看我什么样子？想看我每天凶巴巴的样子吗？那我以后每天都凶给你看。<笑>对对对，这才是你吗？啊！<笑>花瑶瑶，你别闹了，别闹了啊！就算大爷我承认你是我媳妇儿。可是我也已经写好休书了，咱俩以后不相干了，你明白吗？从现在开始，咱们就是大路朝天，各走半边。嘿，再见。哎呦！公子爷，少夫人，开饭了，会馆餐厅包房八菜一汤。哎，你们来得正好。吃完饭，把他们送回海宁。还有啊，我不走，不走！你闭嘴！我跟你说啊，这一次你要再给我办砸了，当心本公子的蛇心手！蛇心手！我罚你一年不许吃肉。嗯，公子爷，你要不让我吃肉，还不如拿蛇心手整死我呢。去去去去！大小姐，<笑>别哭了，你真的冤枉姑爷了。姑爷啊，确实没去过这方吗？阿云，你胳膊肘往外拐。阿云没有胳膊肘往外拐。姑爷啊，在京城结拜了一个好兄弟。哎，你知道他俩为什么要结拜吗？为什么？因为啊，那个人跟姑爷长得特别像，简直一模一样。所以，我们认错人了。吴永春，那、呃、本公子说的话，你都当成包子吃到肚子里去了是吧？您说的话我没忘，我全记着呢。您说不让我跟少夫人说，但您没说不让我跟阿云说。你这个猪头！哎呀，简直气死我了！夫君，妾身错怪你啦，妾身给你赔罪。嗯嗯嗯，夫君。要不你带妾身去见见你的结拜兄弟吧？苍天呐！哎，公子，哎，公子，您怎么了？您啊，这余娘，陈阁老的闺女。对呀、啊，这样我们的手里就多了一张王牌了。此话怎讲？这陈家小姐呢，找大弟弟，找到京城来了。遇见了红丽，就误以为红丽是他弟弟，暗中跟踪。总之，阴差阳错落到我手里，他还断定红丽知道他弟弟陈邦国的下落。我就告诉他，八哥你能带他见太子，他就跟我来了。<笑>没经过我的同意，你就把人带来了。<笑>大哥，我现在不是正向你禀报吗？<笑>他现在就在二门外，你不想见他，我就让他回去。哎，我不是这个意思，我是想，你既然带他过来，你肯定有自己的想法。说说看，这张牌怎么打？我问了余娘的生辰八字，嗯，他跟红丽不但是同年同月同日生，而且连时辰都一样。大哥。当年陈阁老的家，跟雍亲王府是一墙之隔。按余娘的说法，这个陈邦国跟红丽长得一模一样。你的意思是
。大哥，你现在盘算什么呀？我这个脑子，瞧瞧小编鼓还凑合，遇上大事还得听八哥的。哎呀，有点意思啊！如果当年老四生的是个女儿。而陈格老生的是个儿子，老四为了增加登基的砝码，与陈格老一家串通，演了一出《狸猫换太子》。哎呀，这件事情啊，这么多年来，都是只有风声没有证据。哎，我们拿四哥一点办法都没有。如果带余娘去见皇后，你说皇后会怎么样？如果皇后、余娘真是亲生母女，那还不得露出点儿蛛丝马迹呀、啊？八哥是想亲自带余娘去见皇嫂。哎，哎，不不不不不，我不能去。我去的话呀，老四。和那个钮祜禄氏肯定会起疑心，你去，你最合适。哇，这就是神武门呐，紫禁城还挺大的。哎，十四王爷请。进去吧。嗯。这是本王的腰牌，进去通报皇后娘娘，本王求见。她是何人？她是海宁陈阁老的女儿，没进过皇宫。本王带她进宫开开眼。王爷稍等，奴才这就去禀报。等会儿你见到皇后娘娘，千万别说跟踪太子到景陵，免得皇后娘娘不开心，知道了吗？那是不是见到皇后娘娘就能见到太子殿下了？嗯、太子每天下朝以后，都会到后宫给皇后娘娘请安，这会儿肯定在皇后娘娘的寝宫。皇宫可真大呀！嗯，那边就是三大殿，两一有。文华殿、文渊阁、上寺院、南三所、城外外庭。我知道，我知道，内庭还有交泰殿、乾清宫、坤宁宫、后三宫，而且两院是养心殿，东六宫、西六宫。<笑><笑>看来你对皇宫很清楚啊。都是我爹告诉我的。那你有没有梦见过皇宫？我当然梦见过啊。有没有梦见过你是皇宫里的格格？后花园我都梦见过，<笑>看来你和皇宫挺有缘分的。我不仅梦见过我是大清的格格，而且我还梦见过英吉利皇宫、法兰西皇宫。<笑>其实是骗你的。<笑>小丫头，你要是四哥的亲生女儿，那该多好。